তো অনেকদিন ম্যাথামেটিক্সের ভিডিও আসেনি কারণ ওই সাজেশানগুলো নিয়ে একটু ব্যস্ত ছিলাম সেই জন্য আরও বিভিন্ন কারণে তো আজকে আমরা ডিটারমেন্টে যে বাকি পার্ট রয়েছে লাস্ট ভিডিওর দিয়ে ডিটারমেন্ট সম্বন্ধে আমরা জেনেছি ম্যাক্সিমাম পার্ট হয়ে গেছে খালি একটা ছোট্ট পার্ট রয়েছে কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট যেটা এক্সামের সাপেক্ষে সেই জন্য আমি একটা আলাদা ভিডিও বানাচ্ছি সেটা হচ্ছে ক্যামার্স রুল তো কী জিনিসটা এই যে এখানে আমি হেডিং দিয়ে রেখেছি দেখো ডিটারমিনেন্টের সাহায্যে সরল সমীকরণের সমাধান ওকে তো আমরা আগে পড়েছি অনেক ছোটো ক্লাসে যে দুটো কি দুটো সমীকরণের সমাধান আমরা করেছি অপনয়ন পর্যগ্রহণ এসব পদ্ধতির সাহায্যে কিন্তু এখানে তিনটে সমীকরণ আমরা একসাথে করতে পারবো ওখানে আমরা তিনটে সমীকরণ নিয়ে করতে পারতাম কিন্তু সেই প্রসেসটা অনেকটা লেন্দি হতো এবং সেই জন্য এখানে ডিটারমেন্টের সাহায্যে আমরা খুব সহজেই তিনটে সরল সহ সমীকরণের সমাধান করতে পারব ওকে তো তাহলে এই পদ্ধতির সাহায্যে আমরা এই পদ্ধতির সাহায্যে তিনটি সরল সমীকরণের সমাধান একসাথে আমরা করতে পারবো সো এবং কীভাবে করা হবে সেটা আমি বলবো প্লাস তার সাথে এক্সাম্পেল দিলে একটা এক্সাম্পেল দিলে ভালোভাবে বুঝে যাবে আর কিছু প্রপার্টিস আছে ছোটো ছোটো তো প্রথমে আমি প্রসেসটা লিখব প্রসেসটা দেখে নেওয়া একটু তো প্রথমে তাহলে আমাদের তিনটে সমীকরণ দেওয়া থাকবে ওকে তো আমি তিনটে সমীকরণ ধরে নিচ্ছি তিনটে সমীকরণ আমাদের আসে হয়তো এরকমভাবে দেওয়া থাকবে এ ওয়ান এক্স প্লাস বি ওয়ান ওয়াই প্লাস সি ওয়ান জেড ইকালস টু কে ওয়ান দু নম্বর হয়তো দেওয়া থাকবে এ টু এক্স প্লাস বি টু ওয়াই প্লাস সি টু জেড কে টু এখানে ঠিক একইরকমভাবে এ থ্রি পি থ্রি আর সি থ্রি দিয়ে দেখতে হবে আমাদের সহগুলো আর ধ্রুবকটা কে থ্রি হবে ওকে তো সমীকরণ কিন্তু এভাবে দেওয়া থাকবে এক্স ওয়াই জেড তিনটে চল থাকবে ওকে আর পাশে কিন্তু ধ্রুবক থাকবে ঠিক আছে তাহলে এই তিনটে সমীকরণ আমাদের দেওয়া আছে তো প্রথমে এটাগুলো তুলে সমীকরণগুলোকে তুলে আমাদের নাম্বারিং করে দিতে হবে ওয়ান টু থ্রি তিনটে নাম্বারিং করে দিলাম এবার নেক্সট যে স্টেপ সেটা হচ্ছে সমীকরণগুলির এক্স ওয়াই জেড এর সহগুলিকে নিয়ে সহগুলিকে নিয়ে ডিটারমেন্ট তৈরি করতে হবে তৈরি করতে হবে কীভাবে তৈরি করতে হবে সেটা সেটা দেখো তো প্রথম যে আমরা সহগুলিকে নিয়ে তৈরি করবো ডিটারমেন্ট তার হচ্ছে ডেল দিয়ে ডিনোট করবো ডেল ইকালস টু কীভাবে লিখবো এক্সের যে সহগুলি আছে পরপর এ ওয়ান এ টু এ থ্রি যেরকমভাবে আছে সেরকমভাবে বসিয়ে দেবো ক ফার্স্ট কালামে থ্রি সেইরকমই ওয়াই যেরকম আছে সেরকম করে বসিয়ে দিতে হবে বি থ্রি সি ওয়ান সি টু সি থ্রি ওকে তো এটা হয়ে গেল ডেল ডেল ডিটারমেন্ট যেটা হচ্ছে শুধু সমাজ শুধুমাত্র সহগুলিকে নিয়ে তৈরি করা হলো তো আমরা এটা ক্যালকুলেশান করতে হবে ক্যালকুলেশান করে ধরলাম আমরা যে এই ভ্যালুটা এলো ডেল স্মল ডেল ডেলটা ওকে এবার নেক্সট স্টেপ কী হবে তো এই এটা বার করে রেখে আমাদের তাকে নম্বর দিয়ে দিতে হবে যে চার ঠিক আছে নেক্সট যেগুলো করতে হবে নেক্সট যে স্টেপটা সেটা হচ্ছে সমীকরণগুলির এক্স ওয়াই জেড এর সহগ 
এবং সমীকরণের ডান দিকে যে ধ্রুবক পদগুলো রয়েছে করণের ডান দিকের ধ্রুবক পদগুলি নিয়ে ধ্রুবক পদগুলি নিয়ে নিম্নলিখিতভাবে মানে আমি যেরকমভাবে দেখাবো সেরকমভাবে নিম্নলিখিতভাবে তিনটি ডিটারমিনেন্ট তৈরি করতে হবে তিনটি ডিটারমিনেন্ট তৈরি করতে হবে তো সবগুলো তাহলে কি আছে দেখো সমীকরণ কে ওয়ান কে টু কে থ্রি ডান দিকে সবগুলো কিভাবে তৈরি করব তো আমরা প্রথমে যে ডিটারমিনেন্টটা তৈরি করব সেটা হচ্ছে ধরছি আমরা ডেল ওয়ান ওকে প্রথম যে ডিটারমিনেন্ট সেটাকে ডেল ওয়ান বলবো আমরা ঠিক আছে ডেল ওয়ানে কি হবে যেহেতু এটা ডেল ওয়ান সুতরাং এক নম্বর কালামে যে এলিমেন্টগুলো ছিল সেগুলোকে রিপ্লেস করে দিয়ে এই যে ধ্রুবক পদগুলো বসাতে হবে তো এক নম্বর কলমে কী ছিল ডেলের ডেলের এক নম্বর কলমে এ ওয়ান এ টু এ থ্রি ছিল তো মানে এক্সে সবগুলো ছিল এক্সে সবগুলোকে রিপ্লেস করে ধ্রুবকগুলো বসাতে হবে আমাদের ওকে এটাই নিয়ম কে ওয়ান কে টু কে থ্রি আর বাকিগুলো যেরকম আছে সেরকমভাবে বসিয়ে যেতে হবে বি ওয়ান বি টু বি থ্রি সি ওয়ান সি টু সি থ্রি তো আমরা ধরছি এটাকে ক্যালকুলেশন করে মান বেরোল ডেল্টা ওয়ান ওকে এবার সেকেন্ড ডিটারমিনেন্ট তৈরি করতে হবে ডেল টু ইকাল টু ডেল টুতে কী হবে সেকেন্ড যে কালামটা আছে সেগুলোকে রিপ্লেস করে দিয়ে কে ওয়ান কে টু কে থ্রি বসাতে হবে তাহলে প্রথম কলামে যে মানগুলো ছিল ডেলে সেইটাই বসে যাবে ডেলে এ ওয়ান এ টু এ থ্রি ছিল তারপরে কালামে কে ওয়ান কে টু কে থ্রি হয়ে যাবে আর তারপর যেরকম ছিল সেরকম কিন্তু বসিয়ে দিতে হবে এটা আমরা ধরে নিচ্ছি মান বেট হলো ডেল টু ওকে তিন নম্বর ডিটারমেন্টটা ডেল থ্রি এটা কি হবে তাহলে প্রথম আর দ্বিতীয় কালাম যেরকম ছিল সেগুলো বসে যাবে বি ওয়ান বি টু বি থ্রি লাস্ট কালামটা তিন নম্বর কলাম যেহেতু ডেল থ্রি সেই জন্য তিন নম্বর কলামটা কে ওয়ান কে টু কে থ্রি হবে মানে ধ্রুবকগুলো বসবে ধ্রুবকে যা থাকবে সেগুলো বসে যাবে পরপর তো আমরা ধরলাম এটার ভ্যালু এলো ডেল থ্রি তাহলে আমাদের ফার্স্ট স্টেপ হবে ডেলটা বার করা ডেলটাতে কি থাকবে শুধুমাত্র সহগুলো নিয়ে ডিটারমেন্ট তৈরি করতে হবে নেক্সট নেক্সট স্টেপ যেটা সেটা হচ্ছে এক্স ওয়াই জেডের সহগুলো নিয়ে এবং যে ডান দিকে ধ্রুবকগুলো থাকে সেই ধ্রুবকগুলো নিয়ে কিন্তু এরকমভাবে ডেল ওয়ান ডেল টু ডেল থ্রি আমাদের বার করতে হবে তো তাহলে তোমরা ভাবছো যে কী করে আমরা এক্স ওয়াই জেডের সমাধান পাবো তো এইটাই তোমাদের কাজ ছিল এরপর এক্স ওয়াই জেডের সমাধান খুবই সহজ করা সো এক্স ওয়াই জেডের তোমরা মান কীভাবে পাবে এখানে নিয়মটা হচ্ছে কেমন ছিল কোনো প্রমাণ নেই তোমাদের কিন্তু নিয়মটা হচ্ছে এক্সের ভ্যালুটা হয় কার সমান হয় এক্স সমান ডেল ওয়ান বাই ডেল ওকে আর ওয়াই সমান ডেল টু বাই ডেল জেড ইকালস টু ডেল থ্রি বাই ডেল দেখো সবারই আমি কিন্তু মান পেয়েছি তো প্রথমে সবার নিয়েছি ডেল আছে ডেলটা আমরা পার করে নিয়েছি তারপরে ডেল ওয়ান ডেল টু ডেল থ্রি তিনবার পার করেছি তো মানগুলোকে বসিয়ে দিলে কিন্তু আমরা এক্সো জেডের মান পেয়ে যাব তাহলে কী হবে এখানে ডেল ওয়ানের মান আমরা ধরেছিলাম যে ডেল ডেলটা ওয়ান বেরোবে স্মল ডেলটা আর এটার মান ক্যাপ স্মল ডেলটা হবে এখানে স্মল ডেলটা টু বেরিয়েছিলো স্মল ডেলটা এখানে স্মল ডেলটা থ্রি বেরিয়েছিলো আর নিচে স্মল ডেলটা যেমন হয় বসে যাবে সো এরকমভাবে কিন্তু এক্সো জেডের আমরা সমাধান খুবই সহজে করতে পারবো খালি ডেল ওয়ান বার করতে হবে তারপর ডেল বার করতে হবে প্রথমে তারপর ডেল ওয়ান ডেল টু ডেল থ্রি তিনটে বার করতে হবে বার করার পর কিন্তু তোমরা খুব সহজে এক্সো জেডের মান বার করতে পারবো আমরা ওকে এবার হচ্ছে প্রপার্টিস প্রপার্টিস খুবই ছোটো কিছু প্রপার্টিস আছে যেমন সমীকরণের সমাধানগুলো কীরকমভাবে হবে সেটা হচ্ছে আমাদের মেন আসল প্রপার্টিস তো সমীকরণের সমাধান কীরকম হবে মানে ইউনিক হবে না কি সমাধান থাকবেই না কোনো না একটাই সমাধান থাকবে বা একের বেশি সমাধান থাকবে এগুলো আমাদের জানার জন্য তো এই প্রপার্টিসগুলোকে জানতে হবে তো প্রপার্টিসগুলো কি সমীকরণের সমাধান সম্পূর্ণভাবে ডেল্টার ওপর নির্ভরশীল প্রথমে তারপর বাকি যে ডেল্টা ওয়ান ডেল্টা টু আর ডেল্টা থ্রির ওপর নির্ভরশীল তো প্রথমে ডেল্টার ওপর তাহলে নির্ভরশীল সমীকরণের সমাধান ওকে তাহলে ডেল্টা আমরা দিলাম 
এলটা দিয়ে দুটো আমাদের এরকমভাবে ছক টানতে হবে কারণ ডেলটার ভ্যালু এখানে দুরকম হতে পারে কি হবে ডেলটার ভ্যালু প্রথম যে ডেলটার ভ্যালু ওটা কী হতে পারে ডেল ইকুয়ালস টু জিরো হতে পারে মানে ডেলটা সময় জিরো হতে পারে আর একটা কী হতে পারে জিরো না হলে ডেলটা নট ইকুয়ালস টু জিরো হবে ওকে তো প্রথমে নট ইকুয়ালস টু জিরোর কথাটা বলে নেই নট ইকুয়ালস টু জিরো হলে সমীকরণগুলির একটি সমাধান থাকবে ওকে সমীকরণগুলির একটি সমাধান থাকবে ওকে মানে তিনটে সমীকরণের এক্সের এক্স ওয়াই জেডের মান একটা একটা করেই কিন্তু বেরোবে ওকে তাহলে ইউনিক সলিউশান ইউনিক সলিউশান ইউনিক সলিউশান এবার ডেল ইকুয়ালস টু জিরো হলে তাহলে ইউনিক একটি সমাধান থাকবে অর্থাৎ ইউনিক সলিউশানের ব্যাপারটা আমরা পেয়ে গেছি তাহলে আর কি কী হতে পারে হয় সমীকরণের কোনো সমাধান থাকবে না অথবা সমীকরণের অসংখ্য সমাধান থাকবে তাহলে ডেল ইকোয়াস টু জিরোর ক্ষেত্রে প্রথমে আমরা এখানে ডেল ওয়ান ডেল টু ডেল থ্রি এর মানটা নির্ভর করবে সো প্রথমে আমরা দেখছি ডেল ওয়ান ইকোয়াস টু ডেল টু ইকোয়াস টু ডেল থ্রি ইকোয়াস টু জিরো মানে প্রত্যেকটার মান জিরো হয়ে গেছে জিরো হলে কি হবে সমীকরণগুলির অসংখ্য সমাধান থাকবে অসংখ্য সমাধান থাকবে ওকে মানে ডেলো জিরো আর বাকি যে ডেটারমেন্টগুলো বেরিয়েছিল ওগুলোও জিরো তাহলে অসংখ্য সমাধান থাকবে আর নেক্সট যেটা আছে ডেল ওয়ান ডেল টু ডেল থ্রি এর মধ্যে কমপক্ষে একটি নন জিরো হবে মানে কমপক্ষে একটা থাকবে ডিটারমিনেন্ট যার মান কিন্তু জিরো হবে না এখানে সবগুলি জিরো হয়ে গেছিলো আর এটা হচ্ছে কমপক্ষে একটা থাকবে যার মান জিরো হবে না তো এক্ষেত্রে কি হবে কোনো সমাধান থাকবে না সমীকরণগুলির কোনো সমাধান থাকবে না অর্থাৎ নো সলিউশান তাহলে ডেলিগাস টু জিরো আর ডেল গোস্টু ডেল নরে গোস্টু জিরো নরে গোস্টু জিরোর ক্ষেত্রে সমীকরণগুলির একটি মাত্র সমাধান থাকবে ইউনিক সলিউশান আর এখানে ডেল গোস্টু জিরোর ক্ষেত্রে যদি ডেল ওয়ান ডেল টু ডেল থ্রি তিনটেই জিরো হয় তাহলে সমীকরণগুলি অসংখ্য সমাধান থাকবে আর যদি কমপক্ষে একটা নন জিরো হয় তাহলে কিন্তু কোনো সমাধান থাকবে না তো এটা ছিল প্রপার্টিস এবার কিন্তু এক্সাম্পেল করলেই পোঁছা যাবে ওকে তো দেখা এবার আমাদের কিছু কিন্তু এক্সাম্পেল করতে হবে তো দুটো এক্সাম্পেল করলেই মোটামুটি ভালোভাবে বোঝা যাবে তারপর বইয়ে অনেক রকম এক্সাম্পেল আছে প্রথম এক্সাম্পেলটা দেখো ক্রামার সুরের সাহায্যে সমীকরণগুলি সমাধান নির্ণয় করো তো তিনটে সমীকরণ আমাদের দেওয়া আছে কীভাবে করবো তো প্রসেস তো আমি আগেই দেখিয়েছি তাহলে প্রথমে সমীকরণগুলোকে তোলানে তুলে নিয়ে যাক পরপর থ্রি এক্স প্লাস ওয়াই প্লাস জেড ইকুয়ালস টু টেন এক্স প্লাস ওয়াই মাইনাস জেড ইকুয়ালস টু জিরো ফাইভ এক্স মাইনাস নাইন ওয়াই তো এখানে জেড নেই তাহলে কিন্তু আমাদের বোঝার সুবিধার্থে প্লাস জিরো জেড দিয়ে দিতে হবে কারণ জেড নেই মানে তার সব কিন্তু জিরো আর এখানে আছে ওয়ান তিনটে সমীকরণ আমাদের প্রথমে তুলে নেওয়া হলো ওয়ান টু থ্রি নাম্বারিং করে দেওয়া হলো যে তিনটে এবার আমাদের তাহলে কী বার করতে হয় ডেল বার করতে হয় ডেলটা কি শুধুমাত্র সহগুলো নিয়েকে হচ্ছে আমাদের যে ডিটারমেন্ট করা হয় সেগুলো সেটাই হচ্ছে ডেল তো এখানে থ্রি ওয়ান 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 মাইনাস ওয়ান ফাইভ মাইনাস নাইন জিরো ওকে তো তাহলে বইয়ে দেখবে এই অঙ্কগুলো তোমাদের অপারেশান দিয়ে করা আছে রো কালাম অপারেশান যে আগের দিন যেটা একটুখানি বলেছিলাম কিন্তু আমার মতে এটা সাধারণভাবে বিস্তৃতি করে গুণ করে দিলেই কিন্তু সহজ হবে সহজভাবে তোমরা করতে পারবে কোনো রকম ঝামেলা হবে না সেই জন্য আমরা শুধুমাত্র এমনি বিস্তৃতি দিয়েই করবো ওকে তো তাহলে প্রথমে কীভাবে করা হয় এটা বিস্তৃতিটা সেটা হচ্ছে তিন প্রথমে আমরা লিখলাম তারপরে এরকমভাবে রো আর কালাম কিন্তু চাপা দিতে হয় ওকে চাপা দিয়ে বাকি যে 
আমাদের মাইনরটা থাকে সেটাকে কিন্তু ক্যালকুলেশন করে বসাতে হবে তাহলে আমরা একবারই করব এটা 1 ইনটু 0 0 হবে 9 ইনটু 1 1 9 হবে আর মাঝখানে কিন্তু এখানে মাইনাস হবে মাইনাস 9 মাইনাস আর এখানে মাইনাস মাইনাস প্লাস হয়ে যাবে এখানে মাইনাসই থাকে ওকে তারপরে नेक्स्ट হচ্ছে এখানে মাইনাস চিহ্ন বসে আর 1 হয় 1 এর পর 1 এর সাথে যে রো আর কলাম আছে সেটা চাপা দিলে তাহলে 0 প্লাস হবে কারণ মাইনাস এর মাইনাসে প্লাস হয়ে যাবে 5 আর তারপর আবার একটা 1 রয়েছে সেই 1 টা মাইনাস 9 মাইনাস 5 ওকে তাহলে এটাকে আমাদের ক্যালকুলেশন করতে হবে মাইনাস 27 9 3 27 আর এখানে হচ্ছে মাইনাস 5 মাইনাস 14 तो सातास पाँच सात पाँच बार बो त्रिश चारे छो त्रिश दो से माइनस फोर्टी सिक्स किंतु हमारे फैलो टा बेरो लो हाँ तो माइनस फोर्टी सिक्स फैलो टा बेरो लो तार पड़े था लो हमारे डेल वन बार करता होगा डेल वन की एक नंबर कला में सहो गुलो पोषा था होगा ऐ सॉरी एक नंबर कला में ध्रुवक गुलो पोषा था होगा ध्रुवक जीरो वन नेक्स्ट कलम गुलों थे जीरो कुम्भ भाग आए थे सिर्फ बाबू शब्द वो वन वन माइनस नाइन वन माइनस वन जीरो देखा ना वन वन माइनस नाइन वन माइनस वन जीरो ओके तो तार पर एक कैलकुलेशन करते हो अबे कैलकुलेशन था वाले टेन इनटू जीरो माइनस नाइन माइनस वन इनटू जीरो प्लस वन प्लस वन इन माइनस वन तब रेट अ माइनस नाइंटी माइनस नाइंटी माइनस वन माइनस वन माइनस नाइंटी टू आंसर रेट अ ये बार अच्छे डेल टू माने दुरंबोर कलम में के वन के टू के थ्री पोषा था अगर माने टेन जीरो वन माइनस वन जीरो तब लेटे क्या क्वेश्चन बोलता है? Three into zero plus one minus ten into zero plus five plus one into one minus zero तब लेखन है three minus fifty plus one माने होच्छे माइनस फोर्टी सिक्स माइनस फोर्टी सिक्स एक बार डेल थ्री डेल थ्री का वैल्यू होगा थ्री वन फाइव वन वन माइनस नाइन एक अने टेन जीरो वन बोस बे थ्री इनटू वन माइनस जीरो माइनस वन इनटू माइनस जीरो प्लस टेन इनटू माइनस नाइन माइनस फाइव हम्म तब वाले थ्री अगर ये माइनस वन ऐडा प्लस वन फोर थ्री ओके वन फोर थ्री ताहले वन फोर्थी देखे मन अच्छा मैं टेक को था फूल आस्चे देखा जाक हाँ तो ये इखाने जे चिन्नो टा होगे सेट आच्छे माइनस होगे कारण माइनस इस साथ में लोग कुन कोचने में टेक फूल होच्छिलो माइनस एक्स ओ चौलीस माइनस वन वन फोर्टी वन ताहले तीन जो कोले वन थर्टी एट माइनस वन थ्री एट ओके था� डेल वन बाय डेल का वैल्यू, डेल वन का वैल्यू पे ची माइनस नाइनटी टू, नाइनटी टू बाय माइनस फोर्टी सिक्स, तब लेटा टू हो गए, वायर वैल्यू को तो, डेल टू बाय डेल, डेल टू का वैल्यू होच्छे माइनस फोर्टी सिक्स बाय माइनस फोर्टी सिक्स इक्वल्स टू वन हो गए, जेड इक्वल्स टू, डेल थ्री बाय डेल माइनस वन थ्री एट बाय फोर्टी माइनस फोर्टी सिक्स इटा थ्री होगा ओके
তো তাহলে আমরা ভ্যালুটা পেয়ে গেলাম এবং এক্স ওয়াই জেড তারপর লিখে দিতে হবে যে নির্ণয় সমাধান হচ্ছে এক্স ওয়ান টু ওয়াই সমান ওয়ান আর জেড সমান থ্রি ওকে নেক্সট এক্সাম্পল হচ্ছে দেখা হচ্ছে নিচে তিনটি সমীকরণের কোনো সমাধান নেই আর তিনটি সমীকরণ দেওয়া আছে কোনো সমাধান নেই তার মানে হচ্ছে আমাদের যে প্রপার্টিসটা আমরা দেখতে হবে কি ছিল তো প্রপার্টিসটা দেখো কোনো সমাধান থাকবে না ডেল ওয়ান ডেল টু ডেল থ্রির মধ্যে যে কোনো একটা নন জিরো হবে আর ডেল ইকোস্ট কিন্তু জিরো হবে তো তাহলে আমরা প্রথমে সমীকরণটা তুলে নিই সমীকরণটা প্রথমে তুলে নিই তিনটে সমীকরণ থ্রি এক্স প্লাস টু ওয়াই প্লাস থ্রি জেড ইকোয়াল্স টু টু ফোর এক্স প্লাস ফাইভ ওয়াই প্লাস ফোর জেড ইকোয়াল্স টু ফোর ওকে তো তাহলে আমরা ডেল প্রথমে লিখে নিই থ্রি ফাইভ ফোর টু সেভেন ফাইভ থ্রি ফাইভ ফোর আঠাশ মাইনাস টোয়েন্টি ফাইভ মাইনাস টু টোয়েন্টি মাইনাস টোয়েন্টি আর এটা হবে প্লাস থ্রি টোয়েন্টি ফাইভ মাইনাস টোয়েন্টি এইট ওকে তাহলে আঠাশ মাইনাস পঁচিশ নাইন তিন তিন তিরিকে নয় আর এটা হচ্ছে জিরো হয়ে যাবে মাইনাস জিরো আর এটা প্লাস এটা হচ্ছে মাইনাস নাইন হয়ে যাবে অর্থাৎ জিরো ডেলের ভ্যালু কিন্তু জিরো প্রথম কন্ডিশান কিন্তু অ্যাপ্রুভ হয়ে গেল ওকে নেক্সট ডেল ওয়ান ডেল টু ডেল থ্রির মধ্যে যে কোনো একটা নন জিরো হতে হবে প্রথমে আমরা ডেল ওয়ান বার করি ডেল ওয়ান আর কী ছিল তাহলে দুই তিন চার হবে কেউ অনেকে টু কে থ্রি বসে যাবে টু সেভেন ফাইভ থ্রি ফাইভ ফোর এটার ভ্যালু তাহলে আঠাশ মাইনাস পঁচিশ মাইনাস টু বারো মাইনাস কুড়ি প্লাস থ্রি ফিফটিন মাইনাস টোয়েন্টি এইট ওকে তো আঠাশ থেকে পঁচিশ বাদ দিলে কিন্তু তিন দু গুণের ছয় আর এটা হচ্ছে মাইনাস এইট মানে প্লাস ষোলো হয়ে যাবে মনে তো হচ্ছে বারো থেকে কুড়ি বাদ দিলে মাইনাস এইট হয় মাইনাস এইট মাইনাস টু প্লাস সিক্সটিন আর এটা হবে ফিফটিন মাইনাস টোয়েন্টি এইট টেন থ্রি থার্টিন মানে মাইনাস থার্টি নাইন ওকে তাহলে এটা হচ্ছে মাইনাস টোয়েন্টি হচ্ছে অর্থাৎ নট ইকালস টু জিরো অর্থাৎ এখানে হয়ে যাচ্ছে ডেল ইকালস টু জিরো আর ডেল ওয়ান নট ইকালস টু জিরো অর্থাৎ আমাদের পড়েছিল যে কমপক্ষে একটা নন জিরো হতে হবে তাহলে নন জিরো একটা পেয়ে গেলাম অর্থাৎ সমীকরণগুলির কোনো সমাধান থাকবে না তো হলো দুটো অঙ্ক আমরা করলাম এক্সাম্পল তাহলে তোমরাও প্র্যাকটিস করতে থাকো বই থেকে আর আর একটা ভিডিও আসবে ম্যাট্রিক্সের নেক্সট পার্ট ওটা লাস্ট পার্ট হবে ওই ইনভার্স ম্যাট্রিক্স পার করা তো খুব শীঘ্রই আসবে ভিডিওটা আর বাকি ভিডিওগুলো দেখে নাও এখানে ডিটারমিনেন্ট বা ম্যাট্রিক্স আগে ভিডিও কোনো না দেখে থাকলে দেখে নিতে পারো ওকে সো আজকের জন্য গুড বাই থ্যাংক ইউ